हेलो एवरीवन तो इस लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन का क्रैश कोर्स करेंगे तो इसमें हम लोग थ्योरी को क्विकली रिवाइज करेंगे और 25 फाइव सॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे जो 25 फाइव सॉल्व प्रॉब्लम्स है उसमें जेई मेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे कुछ कुछ जैसे चार पांच क्वेश्चंस लिया हूँ मैं उनमें से एक क्वेश्चन ट्वेंटी का भी है तो आपको आइडिया लग जाए एक्चुअल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है ठीक है तो हम लोग क्वेश्चन का जो सॉल्विंग है मैक्सिमम फोर्टी मिनट्स में करेंगे और थ्योरी का रिविजन जो मैक्सिमम फिफ्टी मिनट्स में करेंगे ठीक है इनसे कम टाइम भी लग सकता है अब इंटीजर टाइप के प्रॉब्लम्स भी लिए इंटीजर में मतलब इंटीजर भी आंसर आ सकता है और न्यूमेरिकल आंसर फ्रैक्शन भी आ सकता है ठीक है तो कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल आंसर हो सकता है चाहे इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो हर टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा और पीडीएफ लिंक मिल जाएगा टाइम स्टैम्प के बारे में समझा दूंगा अभी ठीक है ना तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है जो जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हो उनका पीडीएफ मिल जाएगा सब क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है दो बार और उसके बाद ही लेक्चर देखना है जो जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो सब पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही सोल्यूशन आपको देखना चाहिए ठीक है अगर आपके पास टाइम हो तो आप बाकी क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देख सकते हो क्या पता आपका सोल्यूशन लंबा हो मेरा सोल्यूशन आपसे छोटा हो ठीक है इसलिए ठीक है तो ये एक घंटे में इतना ज़्यादा कुछ आपको और कहीं नहीं मिल सकता तो इसलिए ये भी लेक्चर वाले बोरिंग भी लगे आपको देखना पड़ेगा पूरा ठीक है क्योंकि सिर्फ काम की बात करते हैं तो यूजुअली हमें बोरिंग लगती है ठीक है अब टाइम स्टाम का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये मेरे चैनल पे कोई वीडियो अपलोडेड है तो वहाँ पर जैसे मैं आपको वहाँ का डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ तो ऐसा आपको दिखेगा तो वैसे इस वीडियो के लिए भी ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन दिखेगा वहाँ पर आपको पी का लिंक मिलेगा थ्योरी का थ्योरी कहाँ पर डिस्कस हो रहा उसके अगेंस्ट एक टाइम लिखा रहेगा ब्लू में उस पर क्लिक करोगे तो थ्योरी खुल जाएगा वैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स का सोल्यूशन देखना है तो सीधा इस टाइम पर क्लिक करेंगे आप तो क्वेश्चन खुल जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन का देखना इसको क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर टेन खुल जाएगा ठीक है तो चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरी रिवीजन तो दो पॉइंट मासेस या दो स्फेरिकल बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन इतना होता है ठीक है ना माइनस एन बता रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव है ठीक है तो आपको खाली मैग्नीट्यूड याद रखना है तो माइनस वन इसको बोल जाओ एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू है डिस्टेंस का स्क्वायर डिस्टेंस जो होगा सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा ठीक है ना ये फॉर्मुला वैलिड है सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए और ऐसे बॉडीज के लिए जो यूनिफॉर्म डेंसिटी हो ठीक है स्फेयर स्फेयर स्फेरिकल शेप बॉडी जो यूनिफॉर्म डेंसिटी के उनके लिए वैलिड है ठीक है स्फेरिकल सेमेट्रिक बॉडीज और पॉइंट मासेस ठीक है अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं मतलब क्या है किसी एक बॉडी पे दो बॉडीज के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो आप क्या करो इस पे इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो निकाल लो इस पे इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो निकाल लो और वो दोनों फोर्स निकालने के लिए सिंपली फॉर्मुला यूज कर लेना और फिर दोनों फोर्सेज को वैक्टोरियली एड कर दो ठीक है ना तो इस बॉडी पे वन के कारण जो फोर्स आएगा टू के कारण जो फोर्स आएगा उनका सम कर देंगे इंडिविजुअली इस फॉर्मुले से निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल फोर्स ऑन दिस बॉडी टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी मिल जाएगा ठीक है अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं यानी राउंड ट्रिप पे उसका वर्क डन जीरो रहेगा और इसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए आप पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो ठीक है अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है फोर्स पर यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं ये जो फोर्स होगा ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डिवाइडेड बाई मास जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें यहाँ पे एक कैपिटल मास है कैपिटल एम ठीक है मतलब मास है कैपिटल एम उसके कारण इस पॉइंट पे एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना तो क्या करेंगे यहाँ पे एक एम स्मॉल एम मास को एजूम करेंगे और फिर देखेंगे स्मॉल एम मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू दिस मास ठीक है उस फोर्स को लिखेंगे डिवाइड बाई मास कर देंगे तो ये जनरल फॉर्मूला है एक मास है तो सिर्फ एक टर्म आएगा एक से ज्यादा मास रहेंगे तो सुपर पोजिशन से हम लोग यूज करके नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एम निकाल लेंगे स्मॉल एम और फिर स्मॉल एम से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो फाइनल आंसर स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं करेगा यानी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है सिर्फ जो मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड उस पर डिपेंड करेगा टेस्ट मास इसको टेस्ट मास बोलते हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा ठीक है तो आपको ये फॉर्मुला बस याद रखना है ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट जिसको जिस रिनोट करते हैं नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट पॉइंट डिवाइड बाय मास केप्टेड दैट पॉइंट ठीक है ये करेंगे अब वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट तो G मतलब ये जो जब सिंपल G लिखेंगे हम लोग ये मतलब समझ लेना है G एट सरफेस है ठीक है यानी ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ को हम लोग नॉर्मल जी से डिनोट करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए हाइट एच अब अर्थ सरफेस के लिए ये फॉर्मुला यूज करेंगे ये फॉर्मुला तभी वैलिड है जब हाइट इज वेरी स्मॉल कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है ना तो हाइट बहुत ही
अब वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन तो रोटेशन के कारण भी जी में वेरिएशन आता है तो अगर आप देखोगे तो इक्वेटोरियल इक्वेटोर इक्वेटोरियल प्लेन है मतलब इक्वेटर इक्वेटर है तो इक्वेटर का कोई पॉइंट रहेगा वो घूम रहा होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले पॉइंट्स नहीं घूमते हैं ठीक है ना इक्वेटर वाला पॉइंट जो है घूमता है और बाकी पॉइंट्स भी घूमते हैं लेकिन स्मॉल सर्कल्स में घूमेंगे ठीक है ना तो उसके लिए जी का वेरिएशन जो होगा ऐसे डिनोट करेंगे हम लोग ठीक है ना तो यहाँ पे जो जी है जो आप नॉर्मली जी समझते हो वही जी है ठीक है ना जो नाइन पॉइंट एट बोलते हैं वो जी है नॉर्मल जी मतलब विदाउट एनी रोटेशन जो जी होगा ऑन सर्फेस ऑफ अर्थ वो है ठीक है ना रोटेशन के साथ ये वाला चीज भी आ जाएगा तो जैसे अगर आप पोल पे निकालोगे तो पोल पे लैमडा का वैल्यू लैमडा मतलब जो आपका लेटीट्यूड एंगल होता है लैमडा का वैल्यू नाइन्टी डिग्री होता है ठीक है ना लैमडा आप लाइन से नापते हो ठीक है ना तो इक्वेटोर के लिए लैमडा जीरो हो जाएगा पोल के लिए लैमडा नाइन्टी हो जाएगा तो नाइन्टी से पुट करेंगे तो पोल में जी का वैल्यू नॉर्मल जी के बराबर ही रहेगा सेम आएगा और इक्वेटोर पे जी का वैल्यू मिनिमम आएगा ठीक है क्यों मिनिमम मैक्सिमम क्यों बोल रहे क्योंकि इससे कुछ सब्ट्रैक करेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ घटेगा लेकिन पोल पे कुछ सब्ट्रैक नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे लैमडा आपका 90 डिग्री है तो ये चीज़ जीरो हो जाएगा तो पोल पे मैक्सिमम आएगा और इक्वेटर पे मिनिमम आएगा ठीक है तो आपको खाली ये याद रखना है कि इक्वेटर पर इतना आएगा और पोल पे इतना आएगा सिंपली जी आएगा ठीक है स्केप वेलासिटी होता है मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड किसी पॉइंट को किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में पहुंचाने के लिए मिनिमम स्पीड कितना देना पड़ेगा ठीक है याद रखना मिनिमम है उससे ज्यादा से फेंकेंगे तब भी आ जाएगा जैसे अर्थ के लिए होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मतलब अर्थ के सरफेस पर खड़े होकर आप किसी बॉल को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से थ्रो करोगे अर्थ के सर्फेस से तो उसके लिए इसके वेलासिटी इतना आएगा ठीक है ना अब यहाँ पे ध्यान देखना है यहाँ पे टू जी जी अपना ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट ऊपर में जो था तो कॉन्स्टेंट है मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ है तो यहाँ पे अर्थ के बदले कोई और प्लानेट हो गया जैसे मार्स का बात हो रहा है तो मास ऑफ मार्स डिवाइड बाई रेडियस ऑफ मार्स ठीक है ना तो इस फॉर्मुला को याद रखना है तो 2g जी मास ऑफ प्लानिट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लानिट ठीक है वैसे याद रखेंगे दूसरी बात ये कि अर्थ के सरफेस पे खड़े होंगे तो यहाँ पे रेडियस ऑफ प्लानिट यूज करेंगे अर्थ के सरफेस से ऊपर खड़े रहे सपोज यहाँ पे खड़े रहे और इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ x है तो यहाँ पे इसका बदली x यूज करेंगे ठीक है r का बदली क्या यूज करेंगे हम लोग फिर x यूज कर लेंगे ठीक है ना ओके okay, अब यहाँ पे आपको बोला गया ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मून पे जो होता है वहां पे एटमोसफियर प्रेजेंट नहीं होता कारण क्या है मून पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एटमोसफियर में अगर एटमोसफियर होता तो तो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका आर एम स्पीड जो है मॉलिक्यूल का एवरेज स्पीड जो है ट्रैवल का गैस मॉलिक्यूल का वो ज्यादा है इसके वेलोसिटी ठीक है ना तो इसलिए मून के सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल्स या मून के एटमोसफियर कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं इनफैक्ट मून का कोई एटमोसफियर ही नहीं है उसी कारण से ठीक है जो मॉलिक्यूल्स के मूव करने का स्पीड वो आपका वहाँ मून पे जो गैविटेश स्केप वेलासिटी उससे ज्यादा है तो वहाँ पे कोई एटमोसफियर है ही नहीं मतलब मून पे कोई आपको एयर वगैरह कुछ मिलेगा ही नहीं ठीक है अब केपुलर सोर्स में आते हैं फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं हर एक प्लानिट सन के अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा ठीक है ना अब याद रखना केपलर ये हिस्टोरिकल रीजन से हम लोग ऐसा बोल रहे हैं चीज ये चीज अगर आपके पास सन को रिप्लेस कर दोगे प्लेनेट से ठीक है ना तो सन को अगर रिप्लेस कर दोगे प्लेनेट से तो जैसे अर्थ ले लिया हम लोग तो अर्थ के अराउंड क्या घूमता है जैसे मून घूमता है तो मून के लिए भी वैलिड रहेगा ये चीज ठीक है ना या अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट घूमता है जिससे हम लोग टीवी वगैरह देख पाते हैं ठीक है ना तो उसके लिए वैलिड रहेगा सेम चीज ठीक है ना तो सन का बदली प्लानेट आ जाएगा तो प्लानेट का बदली क्या आ जाएगा सैटेलाइट आ जाएगा ठीक है ये पैरल आपको याद रखना है लेकिन लॉ तो आप ऐसे याद रखो क्योंकि ये हिस्टोरिकल रीजन के कारण मतलब केपलर लोगों ने जो है प्लैनेट्स का ऑब्जर्वेशन किया था तो इसलिए वैसा उस फॉर्म में लॉ है ठीक है लेकिन बाकी लोग के लिए वैलिड है है ना ठीक है सेकंड लॉ क्या बोलता है लॉ ऑफ एरिया है कि पर यूनिट ऑफ टाइम कितना एरिया कवर कर रहा है प्लानेट का रेडियस वैक्टर वो कॉन्स्टेंट रहता है ठीक है ना मतलब क्या जैसे सपोज यहाँ से यहाँ जाने में इसको सपोज दस दिन लगा है किसी प्लानेट को पॉइंट ए से पॉइंट भी जाने में ये सन है पॉइंट ए से पॉइंट भी जाने में दस दिन लगा है ठीक है तो दस दिन में कितना एरिया कवर करेगा उसका रेडियस वेक्टर रेडियस वेक्टर हमेशा सन से लेना है ठीक है ना तो सन से रेडियस वेक्टर ए पे ज्वाइन किया बी तक गया तो इतना एरिया कवर करेगा ठीक है ना फिर मान लो सी से डी जाने में भी दस दिन लगा है दस दिन का कोई पीरियड ले लो जरूरी नहीं कि इस तरफ लो कहीं भी ले सकते हो तो सी से डी जाने में जो एरिया कवर करेगा वो एरिया और ए वाला एरिया इक्वल रहेगा क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ एरिया कवर करना है ठीक है ना ये कॉन्स्टेंट रहता है जहाँ पे जे क्या होता है जे होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लानेट जे क्या है एंगुलर मोमेंट ठीक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लानेट है ना और एम क्या है मास ऑफ प्लानेट एम है मास ऑफ प्लानेट ठीक है तो याद रखना हमें ओके okay, अब एंगुलर मोमेंटम जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा इन मैग्नीट्यूड एज वे
एम ए मास ऑफ अर्थ ठीक है तो यहाँ पे मास ऑफ सेटेलाइट नहीं आ रहा है यहाँ पे मास ऑफ सेटेलाइट नहीं आ रहा कहीं भी मास ऑफ सेटेलाइट नहीं आ रहा तो ऑर्बिटल स्पीड जो है सेटेलाइट का वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है ठीक है ये याद रखना सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए फॉर्मूला है है ना ओके okay, तो सेटेलाइट जो वेरी क्लोज टू अर्थ है तो वहाँ पे हम लोग एच को जीरो पुट कर देंगे ठीक है ना एच को जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी एम बाई आर ई याद रखने से याद रख लो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है ना ओके okay, अगर <coughs> हम लोग ध्यान दें तो ये जो ऑर्बिटल स्पीड है वो मास ऑफ प्लानट पर डिपेंड नहीं कर रहा है ठीक है खाली जी पे डिपेंड कर रहा है जी तो कॉन्स्टेंट रहेगा तो उसको नहीं बोलना चाहिए मास ऑफ सॉरी मास ऑफ प्लानट पर डिपेंड कर रहा है मास ऑफ सेटेलाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है मास ऑफ प्लानट है यह डिस्टेंस ऑफ सेटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लानट ठीक है ओके okay. अगर आप ऑर्बिटल स्पीड को रूट टू टाइम्स बढ़ा दोगे क्यों रूट टू टाइम्स क्यों बढ़ा दोगे क्योंकि आपका स्केप स्पीड जो होता है अगर आपको याद होगा स्केप स्पीड में टू जी मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय एक्स आ रहा था और ऑर्बिटल स्पीड कितना है जी एम बाई एक्स ठीक है ना तो आप देखोगे तो स्केप स्पीड इज रूट टू टाइम्स ऑफ दिस यानी अगर आप ऑर्बिटल स्पीड को रूट टू टाइम्स कर दोगे ठीक है तो वो स्केप कर जाएगा इन्फिनिटी तक चला जाएगा ठीक है अब टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सेटेलाइट हो जाएगा आपका ये जो केपलर था पता था कि टी स्क्वायर आपका ए क्यू के प्रोपोर्शनल है इस केस में ए आर के बराबर हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट के लिए सर्कुलर ऑर्बिट के लिए याद रखना सर्कल एक इलिप्स का ही स्पेशल केस है ठीक है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस अगर इक्वल हो जाए तो सर्कल एलिप्स जो सर्कल जैसे दिखने लगेगा तो इस केस में आपका ए ही आर के बराबर हो जाएगा ठीक है ना तो आपको पता है टी स्क्वायर तो आर क्यू क्यू प्रोपोर्शनल होगा और प्रोपोर्शनिटी कॉन्स्टेंट सर्कुलर ऑर्बिट के लिए इतना होता है जहाँ पे एम ए मास ऑफ प्लान ठीक है जियो स्टेज मतलब वो अर्थ के साथ घूम रहा है अर्थ का एक बार घूमना मतलब क्या रोटेशन वाला घूमना ठीक है ना तो अर्थ को एक चक्कर लगाने में सन के अबाउट नहीं अपने एक्सिस के अबाउट जो घूमता है दिन रात वाला जो चीज होता है उसमें 24 घंटा लगता है ठीक है तो आपका सैटेलाइट को भी 24 घंटा लगेगा घूमने मतलब सैटेलाइट जो आपको स्टेशनरी दिखेगा सीन फ्रॉम अर्थ ठीक है ना क्योंकि दोनों सेम रेट से घूम रहे हैं ना ओके okay, अब नियर बाय सेटेलाइट है मतलब अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोथ है तो आप डिस्टेंस ऑफ सेटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर मान सकते हो ठीक है कानेटिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट कैपिटल जी ये कैपिटल जी एम एम बाय टू आर मतलब क्या है मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सेटेलाइट का प्रोडक्ट डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर आर क्या है आर याद रखना डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ आर रेडियस ऑफ अर्थ नहीं रेडियस ऑफ अर्थ को मैं आर ही से डिनोट करूंगा यूजली ठीक है या कैपिटल आर से डिनोट करूंगा स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ जिसको मैं कभी कोई एक्स भी डिनोट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा माइनस साइन के साथ सेम क्वांटिटी माइनस साइन के साथ लेकिन टू का फैक्टर नहीं रहेगा और टोटल एनर्जी में सेम क्वांटिटी जो होगा माइनस साइन के साथ होगा ठीक है तो आप ये देख सकते हो कि कानेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है इन मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड लो हाफ है तो कानेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी जो है वो कानेटिक एनर्जी का नेगेटिव है ठीक है बाइंडिंग एनर्जी होता है आपका टोटल एनर्जी का नेगेटिव ले लेंगे तो उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं ठीक है तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपका ना हो जाएगा है ना इस सेटेलाइट को इतना एनर्जी दे देंगे तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा ठीक है अब वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट ऑफ ए सेटेलाइट मतलब कोई सेटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा है ठीक है और उसका ऑर्बिट चेंज करके हम लोग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं आपका मन तो पहले सेंटर ऑफ अर्थ से आर वन डिस्टेंस पे है फिर सेंटर ऑफ अर्थ से अगर आर टू डिस्टेंस में है तो वर्क डन बाय आपके कारण कितना वर्क डन करना पड़ेगा ताकि ये चेंज आ सके वो फॉर्मूला इससे मिल जाएगा ठीक है ना वर्क डन विल बी टू चेंज इन मैकेनिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट ठीक है तो ये हो गया ठीक है अब आगे, अब आपको लगा होगा बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ ली ऊपर लेकिन एक्चुअली में सिर्फ जितना भी चीज पढ़े हैं वो सिर्फ ये पेज में सीमित है ये जो पेज में आपको जितना दिख रहा है ना इतना चीज पता है तो आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है ना ये आपका ग्रेविटेशनल लॉ हो गया ठीक है ये आपका पोटेंशियल हो गया माइनस जी एम बाय एक्स ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस जी एम वन एम टू बाय एक्स तो दो पॉइंट मासेस एम वन एम टू के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जितना होगा इसके वेलोसिटी इतना ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एरियल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं वो होता है एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लानट ठीक है याद रखना सन के अबाउट वाला चीज है ठीक है ये सब केपलर लॉ वाला चीज है ना एक लॉ लिखा नहीं हो जो आपका बोला है कि कौन सा इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला लॉ लिखा नहीं हो ठीक है फिर ये जी होता है जी ऑन सरफेस जी एट हाइट एच अब द सर्फेस हो जाएगा जी ऑन सर्फेस इंटू वन माइनस टू एच बायर वैसे जी एट डेप्थ एच डेप्थ डी बिलो और सर्फेस हो जाएगा जी ऑन सर्फेस वन माइनस जी बैट आर कानेटिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इतना पोटेंशियल एनर्जी इतना टोटल एनर्जी इतना ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेटेलाइट इतना ठीक है सेटेलाइट के केस में किसी फॉर्मुला में मास ऑफ सेटेलाइट नहीं आ रहा है एक्सेप्ट आपका सॉरी एनर्जी वाले फॉर्मुला में मास ऑफ सेटेलाइट आता है स्मॉल है
equidistant from each other move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational force तो क्वेश्चन में आपको फोर पॉइंट वहां से दिया गया है वो लोग आर रेडियस का सर्कल में घूम रहा है ठीक है ना और घूमने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अब यहाँ पे सपोज हम लोग इस प्लेनेट को देख रहे हैं तो इस या इस पार्टिकल को देखे सॉरी तो इस पार्टिकल पे कौन कौन ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा ये लगाएगा ये लगाएगा ये लगाएगा ठीक है ये जो लगा रहा है उसको एफ बोल रहा हूँ ये जो लगा रहा है उसको एफ बोल रहा हूँ सॉरी ये जो लगा रहा है उसको एफ बोल रहा हूँ ये जो लगा रहा है उसको एफ बोल रहा हूँ लेकिन आपको पता है ये और ये मैग्नीट्यूड में सिमिलर लगाएगा तो एफ वन एफ ले लिया ठीक है ना तो अगर एफ वन का वैल्यू निकाले तो एफ वन कितना हो जाएगा जी एम एम बाय ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा क्योंकि रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट टू आर उसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा ठीक है वैसे ये एफ निक, एफ टू निकाले अगर तो एफ टू हो जाएगा फोर्स ऑन दिस बाय दिस आर्टिकल ठीक है ना तो इनके बीच का सेपरेशन कितना है टू आर है यहाँ पे जी प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय टू आर का स्क्वायर मतलब इतना ठीक है इसमें नेट फोर्स कितना हो जाएगा नेट फोर्स हो जाएगा आप देख सकते हो एफ वन का कितना कॉम्पोनेंट आएगा कॉस फोर्टी फाइव ये एफ वन का ही कॉस फोर्टी फाइव और एफ इसका तो पूरा का पूरा ठीक है ना तो एफ वन का वर्टिकल कॉम्पोनेंट इस एफ वन का वर्टिकल कॉम्पोनेंट कैंसिल करेगा तो खाली हॉरिजॉन्टल बचेगा तो एफ वन कॉस फोर्टी फाइव का डबल ये ऊपर और नीचे वाला हो गया प्लस एफ टू तो नेट फोर्स ऑन दिस विल बी दिस ठीक है ओके अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो एफ वन का वैल्यू इतना है जी एम स्क्वायर वे टू आर स्क्वायर इंटू कॉस फोर्टी फाइव इंटू ये हो जाएगा रूट टू और एफ टू का वैल्यू है जी एम स्क्वायर वे फोर आर स्क्वायर ठीक है तो नेट फोर्स इतना हो गया है ना अब नेट फोर्स क्यों निकाले अब जो स्मॉल एम कैपिटल एम पे नेट फोर्स लग रहा है किस तरफ लग रहा है सेंटर की तरफ लग रहा है तो अब न्यूटन्स तो लगाएंगे न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन ठीक है ना तो नेट फोर्स टूअर्ड सेंटर कितना इतना है तो इसको अगर रो सिंप्लीफाई करें तो जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो है ही साथ में है आपका वन बाय फोर प्लस वन बाय रूट टू तो नेट फोर्स टू आर्ट सेंटर हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वन बाय फोर प्लस वन बाय रूट टू इज इक्वल टू मास इसका मास कितना है एम इन टू सेंटिपिटल एक्सेशन सेंटिपिटल एक्सेशन कितना होता है वी स्क्वायर बाय आर ठीक है सेंटिपिटल एक्सेशन मतलब क्या स्पीड जो भी होगा इसका उसका स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट ठीक है हम लोग को स्पीड पूछा है ना इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वी का वैल्यू मिल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू में द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड मून इज डी एंड मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स मास ऑफ मून एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो तो यहाँ पे ये अर्थ है ये मून है मान लो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है ठीक है ना तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है मतलब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है तो इस पॉइंट पे अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ आएगा वैल्यू कितना होगा जी एम अगर ये डिस्टेंस एक्स है वैसे ही इस पॉइंट पे मून के कारण कितना आएगा तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ मान लो एम ई है ठीक है और मास ऑफ मून मान लो एम एम है है ना तो मास ऑफ मून एम एम है मास ऑफ अर्थ एम ई है तो मून के कारण कितना आएगा अगर ये डिस्टेंस एक्स था ये डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस एक्स ठीक है समझ में आई बात इस पॉइंट पे अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड और मून के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड को इक्वेट कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में ऑफकोर्स तो यहाँ से आपके पास जी जी कैंसल मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून इज इक्वल टू एक्स बाय डी माइनस एक्स का स्क्वायर ठीक है ना मास ऑफ अर्थ क्या बोला एट्टी वन टाइम्स है तो ये 81 के बराबर है ठीक है 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये चीज 9 के बराबर है वे 9d माइनस नाइन एक्स एक्स का वैल्यू कितना हो गया 9d डी बाय ठीक है ऑप्शन डी आपको एक्स पूछा था ना अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है ना मास इज एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर विथ फोर मासिस एट द कॉर्नर एज शोन रैंक द चॉइस अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सेंटर मास तो हर केस में सेंटर मास सेंटर वाला जो मास है उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स वो पता करना है किस ऑर्डर का होगा ठीक है तो यहाँ पे देखे तो ये m और ये 3m है ठीक है ना अब 3m को हम लोग बोल सकते हैं m प्लस टू है ना अब यहाँ पे m और यहाँ वाला m तो इस मास से ये वाला m जितना दूर है ये वाला m भी उतना ही दूर है तो ये वाला m जितना कसके खींच रहा होगा इसको ये वाला m भी उतने कसके खींच रहा होगा तो ये m ये m एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा तो इफेक्टिवली ये मास और ये मास का बदले आप टू लिख सकते हो ठीक है ना तो फर्स्ट केस में यहाँ पे तो फर्स्ट केस में यहाँ पे इसका बदली टू लिख दिया वैसे यहाँ पे फाइव और फाइव का इफेक्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये फाइव एम जिस तरह से इतना भी ठीक है ना तो फर्स्ट वाला फिगर ऐसा है सेकंड वाले फिगर में फिर से सेंटर वाले मास को डिनोट करें तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा टू उसको यहाँ पुट कर देंगे वैसे इन दोनों का डिफरेंस जीरो थर्ड वाले केस में इन दोनों का डिफरेंस टू इन दोनों का डिफरेंस जीरो और फोर्थ वाले केस में इन दोनों का डिफरेंस जीरो इन दोनों का टू तो हर केस में हर केस को इक्विफेंटली आप ऐसे
सेंटर सी टू ऑफ सेकेंड स्पीयर ठीक है तो यहाँ पे दो स्पीयर है दोनों का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है याद रखें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो ग्रेविटेशनल लॉ जी एम वन एम टू आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो इस पॉइंट से एक स्मॉल एम मास को फेंका गया इस तरफ ठीक है तो आपको बोला गया है कि इसका मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए ताकि ये इसके सर्फेस तक पहुंच जाए है ना ठीक है तो हम लोग को पता है कि जब भी दो मासेस होंगे तो कभी ना कहीं कहीं ना कहीं तो नेट फील्ड जीरो होगा तो मान लो नेट फील्ड जीरो इस पॉइंट पे ठीक है ना इस पॉइंट पे क्या है नेट फील्ड जीरो है ना वैसे यहाँ पे क्योंकि दोनों मासेस इक्वल है तो नेट फील्ड जीरो कहाँ पे होगा मिड पॉइंट पे होगा ठीक है तो यहाँ पे नेट फील्ड जीरो मिड पॉइंट पे होने वाला है है ना तो हम लोग यहाँ से जो स्मॉल एम मास को फेंक रहे हैं तो हम लोग ये चाहेंगे कि स्मॉल एम मास का वेलोसिटी ऐसा हो कि वो यहाँ पहुंचते पहुंचते वो स्पीड जीरो हो जाए क्यों क्योंकि ये वेलोसिटी जीरो चाहिए हमें मतलब मिनिमम चाहिए ठीक है ना तो आप देखो इसको कम से कम स्पीड से फेंकना है और एम है यहाँ तक पहुंचा देना ठीक है याद रखना इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड तो इस तरफ रहेगा अपने पाप ठीक है ना इस फॉल्ट से पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ है ना समझ मारी बात इस पॉइंट से पहले ग्रेविटेशन फील्ड इस तरफ है क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है और मिड पॉइंट के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ हो जाएगा ठीक है ना तो अगर आप ये इंश्योर कर दो कि ये मास यहां तक पहुंच जाए एक बार यहां पहुंच जाएगा तो फिर इसका अट्रैक्टिव फोर्स तब अट्रैक्टिव फोर्स इसको यहां तक लेते आएगा ठीक है तो आपका एम क्या है इसको यहां से यहां पहुंचाना ठीक है आपका एम क्या है इसको यहां से यहां पहुंचाना यही आपका एम है ना ठीक है तो यहां से यहां पहुंचाने के लिए आप क्या करोगे इस पर आप मैकेनिकल जी कंजर्वेशन लगा दो ठीक है तो यहां से यहां पहुंचाने यहां पर स्पीड क्या होना चाहिए जीरो यहां पर स्पीड क्या चाहिए आपको जीरो तभी तो मिनिमम आएगा ठीक है क्योंकि आप मिनिमम से ज्यादा से फिकोगे तो जब यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास कुछ स्पीड रहेगा और स्पीड नहीं भी रहेगा तब भी ये तो खींच के इसको यहाँ तक लेते ही आएगा तो आप चाहोगे कि यहाँ पे रेस्ट भी पहुंच जाए क्योंकि रेस्ट पे पहुंचेगा तो ये अपने पास खींच भी लेगा ठीक है ना रेस्ट से ज्यादा से पहुंचे तब भी खींच लेगा लेकिन फिर मिनिमम नहीं रहेगा वो है ना तो हम लोग चाहेंगे यहाँ पे स्पीड जीरो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कितना है तो इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा जी एम एम बाय आर है ना तो जी एम एम तो जी एम एम बाय आर इसका रेडियस मान लो आर है ठीक है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया है ना ये टोटल नहीं है ये इस पेयर का है अब इसके कारण भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो कितना होगा माइनस जी एम एम बाय ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस एन प्लस ये इलेवन आर क्लियर है ना तो इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी इतना है इस कन्फिग्रेशन पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी इतना है ठीक है ना समझ मारी बात तो इस पॉइंट पे इस मास के कारण मतलब इनका इंटरेक्शन कारण जो पोटेंशियल इतना है और इस मास पे ये वाला मास का जो इंटरेक्शन होगा इसके साथ उसके कारण पोटेंशियल इतना है ठीक है तो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ से सेंटर डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से सेंटर डिस्टेंस लेवन आ रहा है ठीक है टेन आर प्लस आर है ये वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस पॉइंट पर कानेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम बी नॉट स्क्वायर ठीक है वैसे इस पॉइंट पर कानेटिक एनर्जी तो जीरो है पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस जी एम बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना हो जाएगा सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे ये आपका सॉरी सॉरी ये टेन था ना तो टेन माइनस नाइन आर होगा यहाँ पे सॉरी क्योंकि ये डिस्टेंस नाइन आर है इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस नाइन आर है ठीक है सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस टेन आर दिया होता है ना ठीक है तो इस पॉइंट का इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा फाइव आर और सेकेंड वाले के लिए भी फाइव आर क्योंकि अब तो मिड पॉइंट पे है ना तो इसको सॉल्व करे अगर तो इसको सॉल्व करने से कितना आया है इसको सॉल्व करने से इतना आया है तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था एन बाई थ्री जी एम बाई फाइव आर का स्क्वायर रूट यहाँ पे एट बाई थ्री जी एम बाई फाइव आर आया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एन का वैल्यू एन हो जाए एट हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव में अर पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम इज एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ इक्वल मास हैविंग रेडियस ए तो आपको बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होगा नहीं होगा एंड सो ऑन ठीक है ना अब याद रखना आप अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके कारण इंटीरियर पॉइंट्स में जैसे कंडक्टर है तो कंडक्टर के इंटीरियर पॉइंट्स पर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है ठीक है ना तो भले बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं या बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे तो इलेक्ट्रो बोलते लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लोगे तो ग्रेविटेशन हो जाएगा लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे अप्लाई नहीं होगा ठीक है ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है लेकिन ग्रेविटेशनल शील्डिंग नाम का कोई चीज़ नहीं होता है तो यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं होगा जैसे आप इस पॉइंट पर निकालोगे तो इस पॉइंट पर निकालोगे तो इसके कारण तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फिर जीरो होगा लेकिन इसके कारण यहाँ पे ग्रेविटेशन फिर कुछ ना कुछ होगा ठीक है ना जैसे ये इसको अट्रैक्ट करेगा है ना तो ग्रेविटेशन फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज नॉट जीरो वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ए
तो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता करना है ठीक है ना क्योंकि ये पॉइंट नियरेस्ट पॉइंट है ना ठीक है अब ध्यान देना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पॉइंट वन पे मैकेनिक एनर्जी लिखेंगे पॉइंट टू पे लिखेंगे दोनों को इक्वेट करेंगे हर पॉइंट पे सेम होगा लेकिन वन और टू पे डिस्टेंस हमें पता है तो वहाँ पे लिखेंगे ठीक है ना अब याद रखना वन और टू स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी वैक्टर रेडियस के साथ नाइन्टी डिग्री बनाता है वेलोसिटी वैक्टर रेडियस के साथ नाइन्टी डिग्री बनाता है ठीक है ना तो पॉइंट वन पे अगर लिखेंगे हम लोग तो कानेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर डिशन जी कितना हो जाएगा माइनस जी अर्थ का मास एम है अगर तो माइनस जी एम एम बाय डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना है टू आर ठीक है तो वन का टोटल एनर्जी इतना हो गया वैसे पॉइंट टू पे टोटल एनर्जी हो जाएगा और टू का डिस्टेंस फ्रॉम एम कितना है फोर आर ठीक है ना वन और टू याद रखना सेम ही मास है घूम रहा है तो कभी वन पे कभी टू पे एंड सो वन ऐसे घूम रहा है ठीक है ना तो अगर इन दोनों को इक्वेट करे तो आप देखोगे कि एम वन वी वन वी टू दो अनोन है तो एक इक्वेशन है सॉल्व नहीं हो पाएगा तो दूसरा इक्वेशन कैसे लाएंगे एंग्लो मोमेंटम एट वन इज इक्वल टू एंग्लो मोमेंटम टू होगा ठीक है ना क्योंकि वन और टू पे वेलोसिटी और रेडियस के बीच में नाइन्टी डिग्री है तो एंग्लो मोमेंटम सिंपली एम वी आर यूज करेंगे ठीक है ना तो एम वी वन आर वन एम वी टू आर टू ठीक है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वी टू इज वी वन बाय टू ठीक है तो वी टू को बदली वी वन बाई टू पुट करेंगे इस फॉर्मुला में वी वन बाई टू हम लोग वी वन निकालना चाहते हैं इसलिए वी टू को एलिमिनेट कर दिए तो कैलकुलेशन के बाद हमें वी वन कितना मिल रहा है वी वन का स्क्वायर इतना मिल रहा है ठीक है ना इस इक्वेशन और इक्वेशन इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग वी वन का वैल्यू निकाल लिया इतना ठीक है वी वन क्यों निकाले क्योंकि हमें वन पोजीशन वन पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना था ठीक है ना हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमें पता है सेंटिमीटर एक्सटेंशन क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर है ना और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है वी स्क्वायर बाय सेंटिमीटर एक्सेलेशन ठीक है अब सेंटिमीटर एक्सेलेशन तो हम लोग निकाल सकते हैं सेंटिमीटर एक्शन क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर एक्सेलेशन कितना होगा इसका फोर्स बाय मास की यहाँ पे जो नेट एक्सेलेशन वही सेंटिपिटल एक्सेलेशन है और एक्सेलेशन किसके कारण है इस फोर्स के कारण है इस मास के कारण जो फोर्स लग रहा है ठीक है ना जो हो जाएगा आपका जी कैपिटल एम बाय डिस्टेंस स्क्वायर व्हिच इज फोर आर स्क्वायर समझ में आ रहा है बात इसके कारण यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो इस पार्टिकल पे और ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के मास से डिवाइड कर दो तो आपको सेंटिपिटल एक्सेशन मिल जाएगा तो सेंटिपिटल एक्सेशन का वैल्यू कितना है जी एम स्क्वायर तो उसको अगर यहाँ पे पुट करे जी एम बाय फोर आर स्क्वायर तो ये आएगा और वी स्क्वायर का वैल्यू अगर वहाँ इस पर पुट करे इसमें अगर वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करे तो टू बाय तो वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए ये वाला ठीक है बाकी इसको ऐसे 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 लिख दिए तो जी एम जी एम कैंसल आर से एक आर कैंसल अब देख सकते हो ये आ, कितना हो रहा है एट आर बाय थ्री आर है ठीक है तो आपको एन का वैल्यू पूछा था एन का वैल्यू क्या हो जाएगा एट क्वेश्चन नंबर सेवन में सेटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट एच फ्रॉम अर्थ सर्फेस यहाँ पे एच बहुत ही स्मॉल है कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ मिनिमम इंक्रीज इन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड सो दैट द सेटेलाइट कुड स्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इस कोस टू तो स्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब कहाँ पहुँचाना है उसको इन्फिनिटी में पहुँचाना है ठीक है ना क्योंकि वहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा अर्थ के कारण है ना तो आपको बोला गया है कि एच हाइट ऊपर घूम रहा है ठीक है तो मिनिमम स्पीड इतना इंक्रीज कितना करना होगा कितने अमाउंट से इंक्रीज करना होगा ठीक है ना तो अभी सपोज ये अर्थ है अर्थ के अराउंड तो अर्थ के अराउंड इस ऑर्बिट में घूम रहा है और यहाँ पे इसका स्पीड कितना होगा V होगा ठीक है ना ऑर्बिटल स्पीड है ना अब इसी को इन्फिनिट तक भेजना है तो इसका स्पीड कितना चेंज करना होगा वीओ से चेंज करके वी करना होगा वीओ का वैल्यू होता है वीओ का वैल्यू होता है रूट ओवर जी एम बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ और वी का वैल्यू होता है रूट ओवर जी एम बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ लेकिन टू का फैक्टर भी रहता है ठीक है तो इंक्रीज इन स्पीड तो इंक्रीज इन स्पीड इतना हो जाएगा अब क्योंकि एच बहुत ही छोटा है कैपिटल आर से तो हम लोग एच प्लस आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अब देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है जी एम बाय आर स्क्वायर तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जी एम बाय आर का वैल्यू जी आर के बराबर है इसका बदली रूट जी आर लिख सकते हैं तो जी आर इंटू रूट टू माइनस वन ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर एट में इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ फाइव बाय वाट फैक्टर इट्स डेंसिटी बी चेंज टू कीप द वैल्यू ऑफ जी सेम तो रेडियस को हम लोग पांच गुना बढ़ा दिए तो कितने फैक्टर से डेंसिटी को चेंज करना होगा ताकि जी का वैल्यू सेम रहे ठीक है ना अब जी क्या होता है जी एम बाय आर स्क्वायर तो ये प्रोपोर्शनल है मास के और रेडियस के स्क्वायर के मास किसके प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी और वॉल्यूम वॉल्यूम में फोर बाय थ्री पाए आर क्यू ठीक है कॉन्स्टेंट को भूल जाए तो ये रो इन टू आर तो आपका जी प्रोपोर्शनल है डेंसिटी इंटू रेडियस ठीक है तो आपको बोला गया है कि अगर रेडियस को पांच गुना बढ़ा दे रेडियस को अगर पांच गुना बढ़ा दे तो डेंसिटी को कितने फैक्टर से चेंज करना होगा डेंसिटी को वन बाय पांच के फैक्टर से चेंज करना हो
अब जी का वैल्यू क्या होता है जी का वैल्यू होता है जी इंटू मास ऑफ द प्लानट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द प्लानट का स्क्वायर तो जी ऑफ प्लानट में आप मास ऑफ प्लानट यूज करोगे जी ऑफ अर्थ के लिए मास ऑफ अर्थ यूज करोगे प्रोपोर्शनल है मैं उसके और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर आएगा और रेडियस ऑफ प्लैनेट नीचे आएगा ठीक है अब मास जो है डबल है अर्थ के तो मास ऑफ प्लैनेट इज डबल ऑफ मास ऑफ अर्थ तो ये तो टू बन जाएगा डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज डबल ऑफ अर्थ मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट इज डबल ऑफ अर्थ तो रेडियस ऑफ प्लैनेट डबल ऑफ अर्थ है तो ये टू नीचे आ जाएगा ठीक है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपके पास वन बाय तो ये चीज आपका वन बाय आया तो टाइम पीरियड ऑन प्लैनेट क्या हो जाएगा पेंडुलम का टू रूट टू A spherical uniform planet is rotating about its axis. The velocity of a point on its equator is v. Due to rotation of Earth, due to rotation of planet about its axis, the acceleration due to gravity g at the equator is half of g at pole. So g at equator, half of g at poles. Escape velocity of a पार्टिकल ऑन द प्लोन ऑन द पोल ऑफ द प्लानट इन टर्म्स ऑफ वी इज ठीक है तो स्केप वेलॉसिटी जो होता है वो क्या होता है रूट ओवर टू जी मास ऑफ प्लानट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लानट ठीक है ये होता है है ना ठीक है तो हम लोग को मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट पता करना होगा ठीक है अब ये रिलेशन दिया होता है जी ऑन जी एट इक्वेटर आपको पता है वो होता है जी एट पोल माइनस ओमेगा स्क्वायर आर क्योंकि जी एट पोल ही ट्रू जी होता है ठीक है ना विदाउट एनी रोटेशन जो होगा क्योंकि आपका पोल्स पे रोटेशन कोई इफेक्ट नहीं होगा ठीक है ना तो अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो हर पॉइंट पे जी रहेगा ठीक है लेकिन रोटेट कर रहा है अबाउट इट एक्सिस तो यहाँ वाला ही जी रहेगा अनचेंज बाकी सब जगह जी चेंज हो जाएगा ठीक है ना तो जी ऑन इक्वेटर विल भी जी ऑट पोल माइनस ओमेगा स्क्वायर आर तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू हो जाएगा आपका जीपी बाय ठीक है और जी ऑन पोल क्या होता है जी ऑन पोल होता है जीएम बाय आर स्क्वायर है ना जी ऑन पोल मतलब वही नॉर्मल जी नॉर्मल जी क्या होता है जीएम बाय आर स्क्वायर ठीक है तो अगर इनको कंपेयर करें हम लोग अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग वी बाय आर है ना ओमेगा क्या होता है वी बाय आर ठीक है या एक आर को उधर भेज दो तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर वी लिख सकते हैं तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा जीएम बाय आर ठीक है तो हमें चाहिए था जीएम बाय आर का वैल्यू और जीएम बाय आर का वैल्यू क्या हो जाएगा टू v स्क्वायर तो जी एम बाय आर का वैल्यू टू वी स्क्वायर मतलब ये टू वी हो जाएगा तो इसके वेलोसिटी कितना हो जाएगा टू वी के बराबर क्वेश्चन नंबर इलेवन में अ स्टार को लैप्स ऑन टू इट सेल्फ फ्रॉम एन इनिशियल रेडियस आर विच इट स्मार्ट रिमेनिंग अनचेंज तो किसी स्टार को लैप्स हो रहा है यानी उसका रेडियस घट रहा है मास कॉन्स्टेंट है तो कौन सा ग्राफ आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्सेज रेडियस का ग्राफ बताएगा ठीक है ना तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द सर्फेस बोला है इसका मतलब है जी देखो जी वर्सेज आर का ग्राफ बताना है आपको ठीक है ना आपको जी वर्सेज आर का ग्राफ पूछ रहा है तो आर बढ़ रहा है घटो से मतलब ही नहीं आपको जी वर्सेज आर का ग्राफ क्या होता है जी क्या होता है जी होता है मैग्नीट्यूड जी का क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर ठीक है ना तो ये क्या होगा आर बढ़ाने से आपका जी घट रहा है सिंपल तो आर बढ़ाने से जी घटना चाहिए तो घटने वाला ग्राफ कौन सा है बी है ठीक है डी भी घटने वाला ग्राफ है लेकिन डी लीनियरली घट रहा है है ना लेकिन ये आपका वन बाय आर स्क्वायर टाइप का घट रहा है ठीक है तो बी ऑप्शन सही है है ना तो आपका रेडियस कोलैप्स होने से बढ़ गया उससे फर्क ही नहीं पड़ता आपको तो जी वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है ठीक है अब एक्चुअली में आर घट रहा है उसका जी बढ़ रहा होगा क्योंकि आर घट रहा है मतलब आर ऐसा जा रहा है तो जी बढ़ते आ रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द स्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लानट इज वी अ टनल इज डग अलॉन्ग ए डायमीटर ऑफ प्लानट एंड स्मॉल बॉडी इज टॉप्ड इन टू ऑन इट्स सर्फेस वेन द बॉडी रीच इज द सेंटर ऑफ प्लानट इट स्पीड विल बी इस क्वेश्चन में प्लानट दिया हुआ है जिसमें बहुत ही पतला टनल खोला गया है पतला टनल खोदा गया मतलब आप मास ऑफ द प्लानट ऑलमोस्ट सेम मान सकते हो यहाँ से एक पार्टिकल को लीज किया गया तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा इसका वेलोसिटी इतना होगा ठीक है ना तो हमें पता है मैकेनिकल इंजी कंजर्व रहता है है ना तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के पीछे मैकेनिकल इंजी कंजर्वेशन लगाएंगे ठीक है ना जब भी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोल इन्वॉल्वेड है उन केसेस में हमेशा मैकेनिक जी कंजर्व रहेगा ठीक है ना तो पॉइंट वन और पॉइंट टू पर मैकेनिकल इंजी कंजर्वेशन करते हैं तो मैकेनिकल इंजी पॉइंट वन इजिकल टू मैकेनिक इंजी पॉइंट टू तो पॉइंट वन पर वेलोसिटी जीरो है तो कनेटिक एनर्जी इतना पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस जी एम एम इसका मास एम है प्लानट का मास एम है तो इतना हो जाएगा ठीक है वैसे पॉइंट टू पे ठीक है सॉलिड स्फेयर के सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है माइनस थ्री बाई का फैक्टर आया था ठीक है सर्फेस जितना रहेगा उसका थ्री बाई का फैक्टर आया था ठीक है तो यहाँ से हमों को वी मिल जाएगा तो यहाँ से वी कितना मिल रहा है तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वी का वैल्यू इतना आ रहा है लेकिन हमें वी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी बताना है ठीक है ना तो हम वी क्या होता है स्केप वेलोसिटी है ना तो स्केप वेलोसिटी के टर्म्स में क्या हो जाएगा इसके वेलोसिटी टर्म्स में कैसे निकालेंगे इनका रेशियो ले लो v बाय वी करो यहाँ से क्या आ जाएगा तो अगर इनका रेशियो लेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा v बाय टू यानी ऑप्शन सी करेक्ट
तो इससे हम लोग क्या एक्सप्रेशन आगे अल्टीमेटली इसके बिलोसिटी जो है रेडियस ऑफ प्लान इंटू स्क्वायर ऑफ इट जेंसिटी उस पर डिपेंड करेगा तो आपको बोला गया कि रेडियस ऑफ एज ट्वाइट ऑफ दैट ऑफ बी तो आपको स्केप वेलोसिटी आपको स्केप वेलोसिटी ऑन ए डिवाइड बाई स्केप वेलोसिटी बी से क्या आ जाएगा आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए ठीक है तो आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ रो आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ रो दोनों के लिए लिख दिए अब क्योंकि डेंसिटी क्वेश्चन ने बोल दिया इक्वल है ये कैंसिल हो जाएगा मतलब आप इसको भूल सकते हो डेंसिटी इक्वल तो एल्ट हमको यहाँ से मिटा सकते हो तो रेडियस पर खाली डिपेंडेंट है यहीं से मिटा दो क्योंकि डेंसिटी सेम है दोनों के लिए ठीक है तो ये वाला टर्म नहीं रहेगा तो रेडियस का रेशियो आपको टू दिया हुआ था तो इसके वेलोसिटी का रेशियो भी टू हो जाएगा आइडेंटिकल सेटेलाइट आर एट हाइट आर एंड सेवन आर फ्रॉम अर्थ सर्फेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो आप देखोगे तो हर एक स्टेटमेंट में टोटल एनर्जी कानेटिक एनर्जी पोटेंशियल सब चीज पूछा गया है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मुला क्या होता है माइनस जी एम बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है ना और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा याद रखना पहले वाले का हाइट आर है रेडियस ऑफ अर्थ आर होता है उसके ऊपर और हाइट आर तो एक्स वन का वैल्यू हो जाएगा टू आर सिमिलरली एक्स टू का वैल्यू हो जाएगा आर प्लस सेवन आर क्योंकि आर प्लस एच करेंगे तब आपको क्या मिलेगा एक्स मिलेगा ठीक है ना तो फर्स्ट केस में एच का वैल्यू आर है सेकंड केस में एच का वैल्यू सेवन आर है लेकिन डिस्टेंस ऑफ सेंटर निकालने के लिए आर एड करेंगे तो फर्स्ट केस का रेडियस इतना है सेकंड केस का रेडियस ऑफ ऑर्बिट इतना है ठीक है तो टोटल एनर्जी ऐसा आया है तो आप देख सकते हो टोटल एनर्जी का रेशियो अगर निकाले तो आपका टोटल एनर्जी का रेशियो कितना हो जाएगा फोर तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर हो गया पहले वाला ही मिल गया वैसे आप देख सकते हो बाकी सब स्टेटमेंट अपने आप करेक्ट हो जाएगा कानेटिक एनर्जी में भी डिवाइडेड बाय एक्स रहता है खाली फैक्टर एक और आ जाएगा टू का लेकिन एक्स ही तो डिवीजन में रहता है ठीक है तो कानेटिक एनर्जी सॉरी आपका सॉरी टोटल एनर्जी में टू रहता है तो कानेटिक एनर्जी में कानेटिक एनर्जी भी इतना ही रहेगा प्लस के साथ तो कानेटिक एनर्जी का रेशियो भी इतना आएगा वैसे पोटेंशियल का रेशियो भी इतना आएगा तो टोटल एनर्जी का रेशियो जितना आया वही कानेटिक एनर्जी पोटेंशियल जी का आएगा तो स्टेटमेंट वन ही इनकरेक्ट है ठीक है स्टेटमेंट फोर भी करेक्ट है रेशियो टोटल एनर्जी इज फोर और रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल टू कानेटिक तो पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज डबल ऑफ कानेटिक एनर्जी तो क्योंकि यहाँ पे टू डिनोमीटर में यहाँ पे नहीं है ठीक है ना इसलिए मैग्नीट्यूड का रेशियो टू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में अ बॉक्स वेज वन न्यूटन ऑन स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल इट्स वेट रिकॉर्डेड ऑन द सेम बैलेंस इफ इट शिफ्टेड टू द इक्वेटर तो नॉर्थ पोल और इक्वेटर में क्या फर्क है अब स्प्रिंग बैलेंस आपका वेट को मेजर कर रहा है ठीक है ना तो वेट ऑन पोल 196 न्यूटन दिया हुआ है वेट ऑन पोल हो जाएगा ग्रेविटेशनल का वैल्यू जी का वैल्यू ऑन पोल इनटू मास मास तो हर जगह सेम रहेगा तो इससे मास मिल जाएगा कि जी का वैल्यू ऑन पोल आपको पता है 9. पॉइंट जी का वैल्यू ऑन पोल आपको बोल दिया टेन जी का वैल्यू ऑन पोल कितना बोल दिया क्वेश्चन में टेन बोल दिया ठीक है ना जब आपको बोला जाए देखो बोल भी दिया है नॉर्थ पोल में कितना जी का वैल्यू टेन है ठीक है तो इससे मास का वैल्यू आपको मिल जाएगा नाइनटीन किलोग्राम है ना अब आपसे पूछा है वेट ऑन अर्थ क्या होगा ठीक है ना इफ दस वेट इज रिकॉर्डेड और और सॉरी इक्वेटर कितना होगा तो वेट ऑन इक्वेटर इक्वेटर पर अगर सेम मास को लेते आएंगे तो एम इंटू जी ऑन इक्वेटर और जी ऑन इक्वेटर क्या होता है जी ऑन पोल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ठीक है जी ऑन पोल का वैल्यू तो आपको पता है दस है ओमेगा का वैल्यू क्या होता है अर्थ के लिए ओमेगा क्या होता है रोटेशनल स्पीड रोटेशनल स्पीड कितना होता है टू पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होता है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ठीक है तो ओमेगा टू पाई बाय टी ऑफ रोटेशन और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कितना होता है ट्वेंटी फोर आर आर ऑफ छोड़ नहीं सकते ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो थर्टी सिक्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तो ये हो जाएगा आपको ओमेगा का वैल्यू उसको यहाँ पुट करो रेडियो ऑफ अर्थ ऑलरेडी दिया हुआ है तो हर चीज दिया हुआ है मास हम लोग पता कर चुके थे पहले इनको पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर आएगा ठीक है सेटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम इनिशियली एट रेस्ट ऑन अर्थ इज लॉन्च इन टू सर्कुलर सर्कुलर ऑबिट एट हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज अब यहाँ पे ध्यान देना हम लोग एक फॉर्मुला पढ़े थे उसमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सेटेलाइट चेंज करने का फॉर्मुला था ठीक है ना तो उसमें ऑलरेडी ऑर्बिट में था यहाँ पे ऑर्बिट में नहीं है पहले जहाँ पे वो रेस्ट पे रेस्ट पे रहना मतलब ऑर्बिट में रहना ठीक है ना तो फॉर्मुला अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे सिंपल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते ठीक है आपसे मिनिमम एनर्जी पूछा है तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी यही होगा आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ठीक है तो फाइनल एनर्जी क्या है फाइनली वो कहाँ है सर्कुलर ऑर्बिट में है एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है तो एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ में आपको पता है टोटल एनर्जी कितना होता है माइनस जी एम एम बाय एक्स ठीक है ना एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ अगर कोई सेटेलाइट घूम रहा है तो यहाँ पे इसका टोटल एनर्जी कितना होता है माइनस जी एम बाय एक्स ठीक है तो इस केस में एक्स वैल्यू कितना है एक्स वैल्यू है इस क्वेश्चन में टू के
तो यहाँ पे तीनों में से कौन सा ग्राफ पॉजिटिव है ए तो ए तो कानेटिक एनर्जी हो गया ठीक है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो बी का मैग्नीट्यू ज्यादा है तो बी क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगा ठीक है और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होता है तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगा क्योंकि फॉर्मला वाइज देखे तो पोटेंशियल एनर्जी में हाफ का फैक्टर नहीं होता लेकिन टोटल एनर्जी में हाफ का फैक्टर होता है ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होता है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए इज कानेटिक एनर्जी बी इज पोटेंशियल एनर्जी एंड सी इज टोटल एनर्जी ठीक है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 18 में सैटेलाइट कैन बी इन ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड अर्थ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज डबल्ड तो ओमेगा को डबल कर दिए सैटेलाइट कैन नॉ बी इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड अर्थ इफ इट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज ठीक है तो अगर ओमेगा को डबल कर देंगे तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का नया रेडियस कितना हो जाएगा ठीक है ओके okay, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग को डिपेंडेंस पता करना होगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट अ डिपेंडेंस ऑन आपका ओमेगा तो ऑर्बिट का रेडियस ओमेगा पे कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं हम लोग ठीक है तो याद रखना जियो स्टेशन सेटेलाइट है मतलब उसका ओमेगा इक्वल टू अर्थ का ओमेगा तो सेटेलाइट का ओमेगा विल भी इक्वल टू अर्थ का ओमेगा ठीक है अब हमें पता है हमें पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट क्या होता है जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट ठीक है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं तो यहाँ तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आर नॉट की पावर थ्री बाय टू इज प्रोपोर्शनल टू इन प्रोपोर्शनल टू ओमेगा विच इम्प्लाइज आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा की पावर टू बाय थ्री ठीक है ना तो ऑर्बिटल रेडियस ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में सेटेलाइट घूम रहा है उसका रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू उसका ओमेगा का टू बाय थ्री अब सेटेलाइट का ओमेगा और अर्थ का ओमेगा दोनों सेम है ठीक है सेटेलाइट का ओमेगा अर्थ का सेम है क्योंकि जियो स्टेशनरी है तो इसके बदले यहाँ पे अर्थ भी लिख सकते हैं ठीक है तो न्यू रेडियस बाय ओल्ड रेडियस न्यू रेडियस बाय ओल्ड रेडियस विल बी इक्वल टू ओल्ड ओमेगा बाय न्यू ओमेगा क्योंकि इन्वर्स में था तो हमें पता है कि न्यू ओमेगा क्या है ट्वाइस ऑफ ओल्ड ओमेगा ठीक है तो यहाँ से आर एस कैलू क्या है आर डिवाइड बाय आर की पार टू बाय थ्री अब आर की पार टू बाय थ्री मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा फोर फोर की पार वन बाय थ्री ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में एन अर्थ सेटेलाइट इज मूव फ्रॉम वन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट टू अनदर स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट द पब्लिक क्वान्टिटीज इंक्रीज रेडियस ऑफ ऑर्बिट बढ़ाने से क्या चीज इंक्रीज होगा ठीक है तो आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहला ऑप्शन उसी को चेक करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है माइनस जी एम एम बाय वॉइस ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो अगर आप एक्स को बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा क्योंकि माइनस साइन है मैग्नीट्यूड वाइज तो डिक्रीज होगा लेकिन माइनस साइन है तो इंक्रीज होगा ठीक है तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट है अ डबल स्टार सिस्टम कंजिस्ट ऑफ टू स्टार ए एंड बी विच हैव टाइम पीरियड्स टी ए एंड टी बी रेडियस आर ए एंड आर बी एंड मासस एम ए एंड एम बी यूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डबल स्टार सिस्टम मतलब क्या यहाँ पे दो स्टार है एक का मास एम ए मान लो एक का मास एम बी मान लो ठीक है अब याद रखना कि एक्चुअली में ये लोग घूमेंगे इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ठीक है अर्थ और सन के केस में भी अर्थ जो होता है सन अर्थ सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है लेकिन क्योंकि सन का मास बहुत ही ज्यादा है तो हम लोग मान लेते हैं कि सन रुका हुआ है जैसे अगर इन दोनों में से ये बहुत ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास इसके बहुत पास आ जाएगा तो इसका सर्कल में घूमना को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे ठीक है अभी लेकिन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कहीं कुछ बोला नहीं मास इसका रेशियो बहुत डिफरेंट है ना तो मास है लोग कैपिटल एम लिया मैं स्मॉल एम लिख चुका हूँ तो इसी को फॉलो करेंगे अब यहाँ पे क्या होगा इसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है जो इसको सर्कल में घुमाएगा ठीक है ना तो इसके लिए सर्कल इतना सर्कल का रेडियस इतना होगा सिमिलरली इसके लिए सर्कल का रेडियस इतना होगा क्योंकि ये सेंटर होता है ठीक है तो किसी एक पार्टिकल को देखते हैं सपोज एम पे मैं न्यूटन सॉ लिखूंगा तो नेट फोर्स टू आर्ट सेंटर इजिकल टू मास इंटू सेंटिपिटल एक्सेशन ठीक है अब यहाँ पे इस पे फोर्स कौन लगा रहा है ये लगा रहा है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा जी एम एन एम टू बाई डिस्टेंस स्क्वायर तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा जी एम एन एम टू बाई डिस्टेंस स्क्वायर तो नेट फोर्स ऑन दिस हो गया इतना इजिकल टू मास ऑफ दिस विच इज एम ए इंटू सेंटिपिटल एक्सेशन विच इज वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा से ज्यादा यूजफुल रहेगा जल्दी आएगा ठीक है तो यहाँ से अगर ओमेगा का वैल्यू निकाले हम लोग तो इसको सिंपलीफाई किए तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इतना आया है ठीक है अब यहाँ पे ध्यान देना आर ए और आर बी ऐसा होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस दिया तो हमें पता है कि मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास का प्रोडक्ट सेम आता है मतलब एम ए इंटू आर ए शुड भी इक्वल टू एम बी इंटू आर बी या सेंटर ऑफ मास से पढ़े थे एम ए इंटू आर ए शुड भी इक्वल टू एम बी इंटू आर बी सेंटर ऑफ मास वाला इक्वेशन से तो यहाँ से हम लोग एम ए का आर ए का बदली क्या बोल सकते हैं तो आर ए का बदली 
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा डी क्वेश्चन नंबर 21 में प्लेनेट ऑफ मास एम इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन जहां पे मास ऑफ प्लेनेट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू सन इसका मतलब क्या है सन का मोशन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो ठीक है खाली प्लेनेट सर्कल में घूमना सन रेस्ट में विथ ऑर्बिटल पीरियड ई इफ ए इज द ऑर्बिटल इफ ए इज द एरिया ऑफ ऑर्बिट देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल भी ठीक है मान लो ये सन है और इस ऑर्बिट के कारण प्लेनेट घूम रहा है तो ठीक है तो पूरे एरिया का वैल्यू आपको दे दिया है ए ठीक है अब ये पूरा एरिया कितने देर में कवर करेगा जब एक सर्कल एक साइकिल कवर कर लेगा जैसे यहाँ से प्लेनेट स्टार्ट किया है ऐसे चलते जाएगा तो एरिया कवर होते जाएगा और वैसे करते करते फाइनली जब वापस यहाँ पहुंच जाएगा तो एक साइकिल खत्म हो जाएगा तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा ठीक है ना तो हमें पता है कि डी ए बाय डी टी होता है जिसका वैल्यू होता है एल बाय ठीक है अब डी मतलब कितना एरिया कवर किया है कितना एरिया कवर किया ए और ए एरिया कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसको पूरा टाइम पीरियड का टाइम लगेगा या देखने कांस्टेंट होता है तो आप एवरेज वैल्यू भी लेगा तो सेम आएगा ठीक है ना तो टोटल एरिया कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन यहां से एल का वैल्यू आ रहा है टू एम ए बाय क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में अ सेटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलेप्टिकर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द मास ऑफ द सेटेलाइट इज वेरी स्मॉल कम्पेयर टू मास ऑफ अर्थ मतलब अर्थ को रेस्ट में मान सकते हैं हम लोग तो कौन सा ऑप्शन सही है तो ये अर्थ रेस्ट पे और इस सर्कुलर ऑर्बिट इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में सेटेलाइट घूम रहा है ठीक है ना तो यहाँ पे ध्यान देना सेटेलाइट अलग अलग पोर्शन पे होगा लेकिन हर पोर्शन पे जब भी जहाँ पे भी सेटेलाइट हो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स रहता है ना ग्रेविटेशन फोर्स क्या है सेंट्रल फोर्स है मतलब वो पॉइंट करता है दूसरी तरफ ठीक है ना तो अर्थ सेटेलाइट पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा हमेशा अर्थ की तरफ पॉइंटेड रहेगा चाहे सेटेलाइट कैसा भी मूव करो वेलॉसिटी कैसा भी हो सेटेलाइट का उससे मतलब नहीं ये वेलॉसिटी है लेकिन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टूअर्ड्स अर्थ रहेगा ठीक है तो ऑप्शन वन सही है क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अगर हमेशा टू आर्ट्स तो एक्सेलेशन का डायरेक्शन भी हमेशा टू आर्ट्स रहेगा बाकी सब देखते क्यों गलत है एंग्लो मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ चेंजेस इन डायरेक्शन गलत है हमें पता है एंग्लो मोमेंटम कंजर्व रहता है ठीक है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टोटल मैकेनिकल एनर्जी वेरी स्पीडिकली ये भी गलत है मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहता है लीनियर मोमेंटम रिमेंस कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड गलत है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है स्पीड कम होता है और यहाँ पे स्पीड ज्यादा होता है मतलब जितना पास रहता है उतना फास्ट चलता है जितना दूर जाता है उतना स्लो चलता है तो सब ऑप्शन गलत है सिर्फ ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री टू सेटेलाइट एन बी ऑफ सेम मास और ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई आर एंड फोर आर रेशियो ऑफ देयर एरियल वेलॉसिटीज एरियल वेलॉसिटीज मतलब डी ए बाई डी अब डी ए बी डी होता है एल बाई टू एम होता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट का बात हो रहा है भले सर्कुलर लिखा नहीं है लेकिन ऑर्बिट का रेडियस देते हैं मतलब सर्कुलर ऑर्बिट का बात हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में एल कैलू क्या होता है एम बी आर तो यहाँ से ये चीज सिंप्लीफाई होकर ऐसा हो जाएगा तो प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे तो वी इन टू आर की प्रोपोर्शनल है तो हम लोग को क्या बोला था हमें पता था रेशियो ऑफ एरियल वेलोसिटी ठीक है ना तो हम लोग को किसका रेशियो पता है हमें पता है उनका ऑर्बिट का रेशियो तो हम लोग को आर के टर्म्स में चाहिए तो वी को आर के टर्म्स में क्या लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है रूट ओवर जी एम बाय तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं आर की पावर हाफ हो गया ठीक है तो डी ए बाई डी टी यानी ऑर्बिटल वेलॉसिटी ऑर्बिटल वेलॉसिटी नहीं एरियल वेलॉसिटी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस तो अगर आप रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड पूछोगे तो वो रेशियो इस लॉजिक से क्या हो जाएगा रेडियस का रेशियो का स्क्वायर रूट और रेडियस का रेशियो क्या है आर बाय फोर आर ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा मतलब ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में प्लेनेट रिवॉल्व द सन अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट सपोज ये सन है ये प्लेनेट इस ऑर्बिट में घूम रहा है एरियल वेलॉसिटी दिया हुआ है लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लान एंड सन इज इस मच तो प्लान जब यहाँ पे होगा तब उसका संस्कार दूरी लिस्ट होगा तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है मैक्सिमम स्पीड क्या होगा हमें पता जब लिस्ट डिस्टेंस होता है तभी स्पीड मैक्सिम होती है और में वेलोसिटी और रेडियस पर भी होता है तो अगर इस मोमेंट में कोई एंग्लो मोमेंटम पूछे आपसे तो एंग्लो मोमेंटम क्या बोलोगे एम वी मैक्स टू वाला डिस्टेंस आर ठीक है क्योंकि यहाँ पे वी और आर परपेंडिकुलर तो एम वी आर हो जाएगा ठीक है तो एल इतना हो गया हमें पता है डी ए बाई डी एल बाई टू एम होता है और एल का वैल्यू एम वी मैक्स आर तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो गया तो डी ए बाई डी टी इसके बराबर है तो यहाँ से वी मैक्स का वैल्यू तो वी मैक्स वैल्यू कितना ट्वाइस ऑफ डी ए बाई डी डिड बाई आर अब डी ए बाई डी आपको दिया हुआ है और आर का वैल्यू भी दिया हुआ है उसको यहाँ पुट करेंगे तो वी मैक्स वैल्यू आपको मिल जाएगा किलोमीटर पर सेकंड में निकालना है तो यहाँ पे तो मीटर मिलेगा किलोमीटर पर सेकंड में टेन की पार माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देना तब किलोमीटर पर सेकंड में मिलेगा क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव में सेटेलाइट ऑफ मास फाइव एम ऑर्बिट द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट एट वन पॉइंट इट एक्सप्लोर इन टू पीसेस एक का मास एम है दूसरे का मास फोर एम है तो ऑर्बिटिंग सेटेलाइट इसका मास फोर एम था दो में टूट गया अब आफ्टर एक्सप्लोजन एम एंड सब ट्रेवलिंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट बट इन अपोजिट डायरेक्शन तो सेम ऑर्बिट में घूम रहा है एक मास लेकिन उल्टे डायरेक्शन में
फोर एम वी डैश प्लस इसका हो जाएगा एम बी इसको अगर सोल्व करेंगे तो वी का वैल्यू वी डैश वैल्यू कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव बी ठीक है तो वी डैश वैल्यू वन पॉइंट फाइव बी है मतलब इसका स्पीड कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव बी तो याद रखना है वन पॉइंट फाइव बी अब वी क्या होता है वी है ऑर्बिटल स्पीड वी क्या है ऑर्बिटल स्पीड वी ओ वी ओ वी ओ लिखो है ना तो आपका वी डैश हो गया 1.5 पॉइंट फाइव टाइम्स ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड कितना होता है ऑर्बिटल स्पीड अगर याद होगा तो रूट ओवर जी एम बाय एक्स होता है ठीक है अब ये चीज तो ग्रेटर देन ये क्यों ग्रेटर है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ टू 1.4 पॉइंट फोर होता है स्क्वायर रूट ऑफ टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ टू वन पॉइंट फोर वन फोर होता है ठीक है ना तो टू को बाहर ले जाएंगे तो वन पॉइंट फोर रहेगा तो वन पॉइंट फोर इज ऑफकोर्स लेस देन वन पॉइंट फाइव यानी ये वाला स्पीड इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल स्पीड ये सॉरी ये ऑर्बिटल स्पीड मतलब इसका जो स्पीड है अभी एक्सप्लोजन के बाद ओर का जो स्पीड है दट इज ग्रेटर देन स्केप वेलॉसिटी ठीक है तो इसका जो वीडाश है वीडाश इज ग्रेटर देन स्केप वेलोसिटी तो स्केप वेलोसिटी ज्यादा है तो कहां तक चल जाएगा इन्फिनिट तक चल जाएगा ठीक है तो एक्सप्लोजन के बाद ये फोर एम इस सर्कल ऑर्बिट में घूमेगा ये एम तो उसी सर्कल ऑर्बिट में घूमेगा क्योंकि उसकी स्पीड वही है लेकिन फोर जो है इन्फिनिटी में चल जाएगा तो ये अनबाउंड हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा जो चीज समझ में नहीं आई कमेंट में पूछना तो हम लोग फिफ्टी डेज का रिविजन सीरीज स्टार्ट किए है जिसमें हम लोग थ्योरी फिर मतलब रिवीजन भी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और बहुत सारी चीज़ करेंगे तो हर दिन एक या दो वीडियोस आने वाली है एटलीस्ट ठीक है ना तो सपोर्ट करते रहना मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में अंटिल देन बाय